हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू दूसरा व्यू दूसरा व्यू पे हम बहुत बात करते हैं क्रिकेटर्स के बारे में उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में उनकी एबिलिटीज के बारे में लेकिन क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों के अलावा एक और मर्कजी किरदार भी होता है और वो होता है एम्पायर का और एम्पायरिंग में फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल स्ट्रेंथ और एबिलिटीज सारी यूज होती हैं पाकिस्तान हैज बिन वेरी लकी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एन एलीट एम्पायर अंडर देयर विंग्स रिप्रेजेंटिंग दैम इन द आई सी सी और नंबर ऑफ ईयर्स अलीम दार के नाम की सूरत में लेकिन अब अलीम दार फाइनली रिटायर हो गए हैं उनका इलास्ट्रियस करियर फाइनली अपने अख्ताम पर पहुँच गया है और इस करियर के ऊपर आज हम बात करेंगे उनकी कुछ अकॉम्पलिशमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और फाइनली मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा अलीम दार के कि उन्होंने जो अपने क्रिकेट करियर में हासिल किए उन फैक्ट्स के लिए हम थोड़ी देर बाद आएंगे फिलहाल मैं बस आपको बताना चाहता हूँ अलीम दार की दर से आएंगे अलीम दार का की शुरुआत हुई थी क्रिकेट के शौक के साथ वो चाहते थे वो क्रिकेटर बने एक ऑलराउंडर थे वो अनफॉर्चुनेटली लाइक मैनी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान ही कॉन्ट हैव द प्राइम टैलेंट टू मेक इट इन टू द एलेवन लेकिन uh, उन्होंने एक स्टेप बैक किया और उन्होंने कहा कि एम्पायरिंग की तरफ क्यों ना जाए और एम्पायरिंग की तरफ उन्होंने कोशिश की एक्चुअली अलीम दार के वाले पुलिस ऑफिसर थे और इसलिए पोस्टिंग होती रहती थी एक सिटी से दूसरी सिटी फाइनली जब लाहौर में उन्होंने क्रिकेट ट्रायल्स दिए अपने तब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी और ही वेंट इन टू अम्पायरिंग और अलीम दार ने अब एक इंटरव्यू खुद ही कहा कि एम्पायरिंग आज के ज़माने में पाँच छः साल लगते हैं डोमेस्टिक में एम्पायरिंग करें और फिर इंटरनेशनल पर आएँ लेकिन ही वॉज लकी इनाफ टू गेट इन टू द एम्पायरिंग सीन इन अ ईयर आफ्टर मतलब उनका डेब्यू हुआ था एम्पायर की सूरत में मेरी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने दो हज़ार में अपना डेब्यू किया था डोमेस्टिक एम्पायरिंग में और दो हज़ार दो में पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका श्रीलंका की ओ डी आई में उनका एम्पायरिंग डेब्यू हुआ था इंटरनेशनली और दो हज़ार दो में ही पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश का टेस्ट मैच उन्होंने एम्पायर किया था तो एक दो साल लगे थे लेकिन वो बहुत जल्दी इन हो गए थे इंटरनेशनल सीन में और फिर माशा दो हज़ार दो के बाद दो हज़ार चार में लीम दार बिकीम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू एंटर इन टू द इलीट पैनल ऑफ आई सी सी एम्पायर्स और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा उस वक्त से लीम दार ने रिस्पेक्ट गेन किया ना सिर्फ अपने प्लेयर्स के अपने एम्पायर्स की सूरत में बल्कि क्रिकेटर्स की सूरत में अलीम दार इस बात से जाने जाते थे कि वो काम डिमीनर के साथ डिसीजन लेते थे वो ये नहीं देखते थे कि प्लेयर कौन है हर किसी को इक्वल लेवल पर रखते थे वो और दूसरी बात ये थी उनकी जो प्लानिंग होती थी मैचेस से पहले उसको भी कमेंट करना बहुत ज़रूरी है हर प्लेयर को इंडिविजुलाइज करते थे कि कैसा खेलता है ये वो सारा प्लस अगेन इस काम डिमीनर वॉज द थिंग दैट रियली लेट हिम थ्रू और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ अलीम दार इन कंक्लूजन ने एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया पाकिस्तानी क्रिकेट को आई सी सी की वर्ल्ड को और दुनिया क्रिकेट को हम सारे याद करेंगे अलीम दार की एम्पायरिंग को अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ इनके करियर के बारे में और क्या ये लेगेसी ये छोड़ के गए हैं फॉर मी ही इज़ दी बेस्ट एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम और मैं अब फैक्ट से पहले आपको बता दूँ फैक्ट्स एग्री करेंगे इस बात को लेकिन फैक्ट से पहले मैं आपको बता दूँ हिस्ट्री ऑफ द गेम का मतलब है बेस्ट एम्पायर एवर और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ने भी अलीम दार से ज़्यादा मैचेज में एम्पायर नहीं किया और बहुत क्या है फर्स्ट और सेकेंड में और इसके अलावा जो लोग आर्ग्यू करते हैं कि साइमन टॉफल शायद बेहतर एम्पायर था लीम दार से आई एग्री जिन लोगों ने साइमन टॉफल को देखा था एम्पायर करते हुए ही रेयरली गॉड फॉन रॉन्ग लेकिन नीदर डिड अलीम राइट और अलीम ने आई बिलीव आई सी वर्ल्ड कप में 2011 में 15 डिसीजनस थी और सारी ओवर नहीं हुई डी आर एस वाली अलीम के खिलाफ तो उनकी विद हेल्ड होती हैं डिसीजन तो एक्यूरेसी अलीम की भी अच्छी थी साइमन की भी अच्छी थी ग्रांटेड साइमन की शायद बेहतर थी लेकिन बिकॉज अलीम की लॉन्जिटी इतनी थी आई हैव टू रैंक हिम एज द बेस्ट एम्पायर एवर तो विदाउट फर्दर ड्यू दीज आर सम फैक्ट्स ऑफ द ग्रेट एम्पायर अलीम दार थैंक यू अलीम दार फॉर सर्विंग द कंट्री एंड द वर्ल्ड विद योर सर्विस अलीम दार ने अपने करियर फोर हंड्रेड एंड थर्टी नाइन इंटरनेशनल मैच की एम्पायरिंग की This is a world record. Next best, 331 matches in Woody Curtin game. Over a hundred matches, the difference is first to second. Aleem has been part of five 50-over World Cups and seven T20 World Cups. Aleem ne three consecutive World Cup finals mein empiring ki. Aur main 50-over World Cups ki baat kar raha hu. 2007, 2011, and 2015.
इसके अलावा अली ने दो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स में भी एम्पायरिंग की 2009 में आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर अलीम दार को बनाया और 2009 से 2011 ये अवार्ड उनके ही नाम था तीन कंजेकटिव साल अलीम ने इस अवार्ड को जीता कंपैरिजन के लिए साइमन टॉफल ने ये अवार्ड पाँच बार जीता था इन एरो जो एक रेकर्ड है अलीम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड के साथ ऑनर किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये वन ऑफ द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड हैं कंट्री में इसके अलावा अलीम बहुत फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहे हैं और उनकी क्रिकेट एकेडमी भी है लाहौर में जिसमें यंग बॉयज ट्रेन और कोच होते हैं जो बिकम क्रिकेटर्स देर यू हैव इट गाइज द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ ऑल टाइम मुझे कोई शक नहीं है कई साल और भी एम्पायरिंग कर सकते थे ज़रूर इनका वो स्टार्ट नहीं रहा था लेकिन अभी भी कई एम्पायर से बेहतर हैं वो लेकिन अलीम ने स्टेप डाउन किया ताकि और पाकिस्तानी एम्पायर्स को चांस मिले विच इज़ हाईली रिस्पेक्टेबल थैंक यू अलीम फॉर यूर कॉन्ट्रीब्यूशन वी विल मिस सींग यू ऑन द फील्ड एंड आई बेट द क्रिकेटर्स विल मिस योर एट योर डिसीजन एंड इसके अलावा हैप्पी रिटायरमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दूस ट्रेव यू गाइज और उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई डू हिट थम्स अप एंड ऑफकोर्स कॉमेंट करके बताएं आपकी क्या यादें हैं अलीम दार के साथ एंड टिल नेक्स्ट टाइम गाइज टेक केयर फॉर सब सब्सक्राइब द चैनल एंड असल